வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா மோதல்கள்ங்கிற தலைப்பில் நம்ம போக போகிறோம் லெவன்த்தில் ஃபோர்த் சாப்டரில் இருக்கு கொலிஷன்னு சொல்லுவோம் பொதுவாக இந்த மாதிரி ஒன்று இன்னொன்னோட ஃபிசிக்கலாக அது அது வந்து ஒன்றோட ஒன்று மோதுறது தான் நம்ம வந்து காண்ட கொலிஷன்னு நினைக்கிறோம் இல்லைங்களா ஃபிசிக்கல் காண்டாக்ட் இருக்கணும் ஆனால் ஃபிசிக்ஸை பொறுத்தவரையில் லிசன்ய இந்த பொருள் இப்போ இப்படி பயணிக்குது இப்படி பயணித்து வரும்போது இதனுடைய பாதை இந்த பொருளால் மாற்றியமைக்கப்பட்டால் கூட அதை நம்ம கொலிஷன்னு சொல்லலாம் அப்போ மோதணும்னு அவசியம் இல்லை இங்கே பாருங்கள் இது வருது நேராக வருது இந்த பொருளை நெருங்கும் போது அது அப்படி விலகிடுது அப்படின்னா இப்போ இதனுடைய பாதையை இது மாற்றி அமைக்குது இதை நம்ம கொலிஷன்னு சொல்லலாம் இதுதான் ஃபிசிக்ஸில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஆஸ்பெக்ட் ரைட் அது ரெண்டும் ஃபிசிக்கல் காண்டாக்ட்லேயும் இருக்கலாம் அல்லது ஒன்றுனுடைய பாதையை இன்னொன்றும் மாற்றி அமைக்கலாம் இதை தான் நம்ம கொலிஷன் அல்லது மோதல்னு சொல்கிறோம் ஃபைன் லெவன்த்தில் எலாஸ்டிக் கொலிஷன் இன் ஒன் டைமென்ஷனுங்கிற கொஷின் நம்ம பார்க்குறோம் சரியா இப்போ இந்த எலாஸ்டிக் கொலிஷனை பொறுத்தவரையில் லெட்டஸ் கன்சிடர் டூ பாடிஸ் of mass m1 and m2 moving with an initial velocity u1 and u2 at some instant they collide maybe after collision there won't be any change in their mass but their velocity gets changed nerayila maatram illa ana thisai veegathila maatram irukum nu solren seri ipo vaanga endha elastic collision layum momentum before collision will be equal to momentum after collision முந்து முந்தின போது இருக்கக்கூடிய அந்த மொமெண்டமும் அதுக்கு அப்புறம் மோதினதுக்கு அப்புறம் உள்ள மொமெண்டமும் மாறாது இதுதான் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மொமெண்டம் அப்போ இங்கே டோட்டல் மொமெண்டம் எவ்வளவு எம் ஒன் யூ ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ யூ டூ ஆஃப்டர் கொலிஷன் பார்த்தீங்கன்னா எம் ஒன் வி ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ வி டூ சரியா இப்போ இதை அரேஞ்ச் பண்ணுங்கள் அப்போ எப்படி பண்ணலாம் எம் ஒன்னை காமன் ஆக்கினிங்கன்னா யூ ஒன் மைனஸ் வி ஒன் வரும் இங்கே எம் டூவை காமன் ஆக்கிட்டிங்கன்னா வி டூ மைனஸ் வி ஒன் வரும் சாரி வி டூ மைனஸ் யூ டூனு வரும் யூ கன்சிடர் திஸ் ஒன் எஸ் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் அதுக்கப்புறம் இது எலாஸ்டிக் கொலிஷனுங்கிறதுனால ரெண்டுலேயும் கைனட்டிக் எனர்ஜியும் மாறாது அப்போ எப்படி எழுதலாம் ஆஃப் எம் ஒன் யூ ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆஃப் எம் டூ யூ டூ ஸ்கொயர் வில் பி ஈக்குவல் டூ அதே மாதிரி இங்கே ஆஃப் எம் ஒன் வி ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆஃப் எம் டூ வி டூ ஸ்கொயர் இது கைனட்டிக் எனர்ஜி பிஃபோர் கொலிஷன் இது ஆஃப்டர் கொலிஷன் எல்லாத்துலேயும் ஆஃப் காமனாக இருக்குது இங்கேயும் அரேஞ்ச் பண்ணுவோம் அப்போ எம் ஒன் காமன் ஆச்சுன்னா யூ ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் வி ஒன் ஸ்கொயர்னு வரும் இங்கே எம் டூ காமன் ஆச்சுன்னா வி டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் யூ டூ ஸ்கொயர்னு வரும் இப்போ இது வி டூ மைனஸ் யூ சரி இது ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் ரைட்டா இப்போ இந்த ரெண்டாவது ஈக்குவேஷனை ஒன்றாவது ஈக்குவேஷனை வச்சு டிவைட் பண்ணுங்கள் அப்போ உங்களுக்கு என்ன நடக்கும் இதில் எம் யூ ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் வி ஒன் ஸ்கொயர்னு மேலே வரும் இதை முதல் ஈக்குவேஷன் அதாவது எம் ஒன் யூ ஒன் மைனஸ் வி ஒன்னால் டிவைட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இங்கே எம் டூ வி டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் யூ டூ ஸ்கொயரை எம் டூ வி டூ மைனஸ் யூ டூவால் டிவைட் பண்ணுங்கள் இப்போ இது எப்படி இருக்குது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்னு இருக்குது அப்போ அதை எப்படி எழுதிடலான்னா ஏ ப்ளஸ் பி இன்டூ ஏ மைனஸ் பின்னு எழுதலாம் சரிதானா அப்போ இதில் எம் ஒன் கேன்சல் ஆயிரும் யூ ஒன் மைனஸ் வி ஒன் கேன்சல் ஆயிரும் அதே மாதிரி இங்கே ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயருங்கிறத எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணோம்னா எம் டூ ரெண்டு பக்கமும் கேன்சல் ஆயிரும் இதில் அந்த வி டூ ப்ளஸ் யூ டூங்கிறது இருக்கும் வி டூ மைனஸ் யூ டூ கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ இப்போ ஃபைனலாக இப்போ இங்கே என்ன வந்திருக்கு யூ ஒன் ப்ளஸ் வி ஒன் வில் பி ஈக்குவல் டு வி டூ ப்ளஸ் யூ டூனு வந்திருக்கு சரியா இப்போ இதில் ஏதாவது ஒன்றுக்கு ஈக்குவேஷனை எடுத்து வச்சுட்டு இன்னொன்று கண்டுபிடிப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இதுலேருந்து வி டூக்கு ஒரு சப்ஸ்டியூஷன் எடுப்போம் அப்போ வி டூனா என்ன வரணும் யூ ஒன் ப்ளஸ் வி ஒன் மைனஸ் யூ டூன்னு வரணும் இதுதான் சப்ஸ்டியூஷன் இந்த அடிப்படையில் இந்த வி டூவை இப்படி அஷ்யூம் பண்ணிவிட்டு இதில் வி ஒன் கண்டுபிடிப்போம் அப்போ என்ன பண்ணுங்கள் இந்த முதல் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் அப்போ சப்ஸ்டியூட் இன் ஒன் என்ன ஆகும் இங்கே வாங்க எம் ஒன் U1 மைனஸ் எம் ஒன் வி ஒன் இதை உள்ளே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ இங்கே எப்படி வரும் எம் டூ இன்ஸ்டட் ஆஃப் வி டூ இதை எழுதுகிறேன் யூ ஒன் ப்ளஸ் வி ஒன் மைனஸ் யூ டூ இன்னொரு ஒரு மைனஸ் யூ டூ இருக்குது அப்போ இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து 
மைனஸ் யூ டூ மைனஸ் யூ டூ ஒரே டேமாக எழுதிடலாம் மைனஸ் டூ யூ டூன்னு எழுதலாம் சரி இப்போ இதை உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் இப்போ எம் டூ யூ ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ வி ஒன் மைனஸ் டூ எம் டூ யூ டூன்னு வரும் சரியானா இப்போ நமக்கு தேவையான டேர்ம் வேணுங்கிற அடிப்படையில் அதை அரேஞ்ச் பண்ணுவோம் நமக்கு வேண்டியது வி ஒன் அப்போ வி ஒன் டேர்ம்ஸ் எங்கெல்லாம் வருது இந்த ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுங்கள் இதை இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போவோம் ஏன்னா மைனஸில் இருக்கு இல்லையா அப்போ இதில் இங்கே வந்தால் ப்ளஸ் வி ஒன் எம் ஒன் வி ஒன்னு வரும் இதில் ஆல்ரெடி ஒரு வி ஒன் இருக்குது சரி வச்சுக்கிட்டோம் பாக்கி இருக்கிற டேம் எல்லாம் இந்த பக்கம் எடுங்க இதில் எம் ஒன் யூ ஒன் மிச்சம் மைனஸ் எம் டூ யூ ஒன் ரைட்டா ப்ளஸ் டூ எம் டூ யூ டூ அரேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதில் ஃபைனலாக வி ஒன் காமன் ஆச்சுன்னா இங்கே எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூன்னு வரும் இங்கே யூ ஒன் காமன் ஆச்சுன்னா எம் ஒன் மைனஸ் எம் டூன்னு வரும் ப்ளஸ் டூ எம் டூ யூ டூ அவ்வளோதான் உங்கள் ஆன்சர் வரப்போகுது இப்போ நமக்கு வேண்டியது வி ஒன் அப்போ இதை அரேஞ்ச் பண்ணிட வேண்டியது தான் எம் ஒன் மைனஸ் எம் டூ இன்ட்டு யூ ஒன் ரைட் இந்த எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இங்கே எடுத்துருவோம் ப்ளஸ் எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ ப்ளஸ் டூ எம் டூ யூ டூ டிவைடட் பை இது காமன் தானே இப்போ ரெண்டுக்கும் பொதுவாக இருக்கிறத ரெண்டு டேமாக பிரித்து எழுதிட்டேன் இவ்வளவு தான் இல்லை ஒரே காமன் டினாமினேட்டரில் எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூன்னு எழுதினாலும் சரி எனக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அவ்வளோ தான் அப்போ வி ஹவ் ஃபைண்ட் அவுட் எ ஃபார்முலா ஃபார் வி ஒன் சிமிலர்லி சேம் மேனர் இதை இன்னொரு தடவை வரணும் அப்போ அதை நம்ம வேண்டாங்கிறதுக்காக வி டூ எப்படி எடுக்கலாம் இதில் வி ஒன் கண்டுபிடிச்சி வந்திருந்தால் ஒன்றும் இல்லை இதில் எங்கே எம் ஒன் பார்க்குறீங்களோ அங்கே எம் டூ போட்டுருங்க அப்போ எம் டூ மைனஸ் எம் ஒன் யூ ஒனில் யூ டூ போட்டுருவோம் ப்ளஸ் டூ எம் ஒன் யூ ஒன் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ காமன் சரிதானா ஸோ ஃபைனலி வி ஹவ் ஃபைண்ட் அவுட் த வெலாசிட்டி ஆஃப்டர் கொலிஷன் வி ஒன் ஆஸ் வெல் வி டூ இப்போ கவனிங்க இந்த ரெண்டு காயினுடைய மாசம் கிட்டத்தட்ட சமம் ஒரே மாதிரி நிறை கொண்ட பொருள் இப்போ இதில் ஒன்று இன்னொன்னால் மோத விடுறேன் கவனிங்க இப்போ நீங்கள் என்ன கவனிச்சிங்க முதல் காயின் போய் அங்கே இது இருக்கும்போது ரெண்டாவது காயின் ஒரு வேகத்தில் பயணிக்குது அப்போ இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னா இப்போ திரும்ப வரேன் இதனுடைய திசை வேகம் வெலாசிட்டி மோதும் போது இந்த பொருளுக்கும் அதனுடைய வெலாசிட்டி அப்படி இதுக்கும் மாறிடுது அதனால தான் இங்கே போய் இது ஹிட் பண்ண உடனே இது ரெஸ்ட்டில் ஆகிடுது இது மூவ் ஆகுது அப்போ இதுக்கு நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டின்னு சொல்லுவோம் இட் ஹேப்பன்ஸ் ஒன்லி வென் த மாஸ் ஆஃப் த பாடி ஆர் ஈக்குவல் இன்னும் ஒரு முறை நான் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் இப்போ இதில் மோதும் போது கவனிங்க மோதிர காயின் அங்கே நின்றும் அதில் இன் அடுத்த காயின் நகர ஆரம்பிச்சிடும் இங்கே பாருங்கள் தட்ஸ் இட் இவ்வளோ தான் ஃபைன் ஸோ இது வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி வென் த மாசஸ் ஆர் ஈக்குவல் இஃப் தே கொலைட் எலாஸ்டிக்கலி இப்படி தான் நம்ம அதை வந்து டிஃபைன் பண்ணுறோம் ஃபைன் ஸோ வி ஹவ் ஃபோர் ஸ்பெஷல் கேஸஸ் கேஸ் ஒன்றுக்கு நம்ம வீடியோ பார்த்தோம் ரெண்டு ஆப்ஜெக்டினுடைய மாஸ் வந்து சேமாக இருந்தால் தே சிம்ப்ளி எக்ஸ்சேஞ்ச் தேர் வெலாசிட்டி அப்போ எப்படி எடுத்துக்கலாம் V2 டூ வில் பி ஈக்குவல் டு யூ ஒன் வி ஒன் வில் பி ஈக்குவல் டு யூ டூ சரியா போச்சா கேஸ் நம்பர் ஒன் சப்போஸ் கேஸ் டூவில் இஃப் த செகண்ட் பாடி இஸ் அட் ரெஸ்ட் அப்போ எவ்வளவு யூ டூ ஹேஸ் டு பி ஜீரோ ரைட்டா அப்போ இந்த கேஸில் என்ன ஆயிடணும் வி டூ பிகம்ஸ் யூ ஒன் வி ஒன் வில் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ வி ஹவ் டிஸ்கஸ்ட் டூ கேசஸ் கேஸ் நம்பர் த்ரீ வரும் இப்போ த்ரீ பாருங்கள் இது எம் ஒன் இது எம் டூ அப்போ எம் ஒன்னுடைய மாஸ் எம் டூவோட கம்பேர் பண்ணும்போது சின்னதாக இருக்குது இது யூ ஒன் இது வந்து ரெஸ்ட்டில் இருக்குது பிஃபோர் கொலிஷன் இப்போ இந்த பெரிய பொருளில் போய் இது மோதின உடனே இட் ஹேஸ் டு பி ரிட்டன் பேக் அப்போ இப்போ இங்கே வி ஒன் என்னவாயிரும் வி ஒன் பிகம் மைனஸ் யூ ஒன் அண்ட் வி டூ பிகம் ஜீரோ நம்பர் ஃபோர் பாருங்கள் இது அப்படியே ரிவர்ஸ் உல்ட்டாவாக யோசிங்க முதல் பாடியினுடைய மாஸ் அதிகம் இது யூ ஒன்கிற வெலாசிட்டியில் போகுது ரெண்டாவது மாசனுடைய வெலாசிட்டி வந்து யூ டூ இது ஸ்மாலர் அப்போ இங்கே கண்டிஷன் என்ன எம் ஒன் இஸ் டபுள் டைம் கிரேட்டர் தேன் எம் டூ இப்படி எடுத்துக்கலாமா அண்ட் மோர் ஓவர் செகண்ட் பாடி இஸ் அட் ரெஸ்ட் இப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்போ யூ டூ வில் பி ஜீரோ இந்த கேஸில் வி ஒன் என்ன ஆகும் அப்படின்னா யூ ஒன்னாக மாறும் வி டூங்கிறது டூ யூ ஒன்னாக மாறும் டூ டைம்ஸ் ரைட் தானா அதாவது 
ஒரு ஆட்டோவை போய் இந்த லாரி நிற்கிற ஆட்டோவை போய் ஒரு பெரிய லாரி மோதுனான் சரியா லாரியினுடைய வெலாசிட்டியில் எந்த மாற்றமும் இருக்காது ஆட்டோ வந்து இப்போ என்னாகும் இந்த லாரியினுடைய வெலாசிட்டியில் ரெண்டு மடங்கு வெலாசிட்டியில் பறக்கும் இதான் இதில் சொல்ல வர்றது ரைட் தானா ஸோ தீஸ் ஆர் த ஃபோர் கேஸஸ் அட்லீஸ்ட் அதனுடைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இல்லைனாலும் இந்த கேஸஸை நம்ம வந்து எழுதணும் சரியா இது ஒரே கொஸ்டின் தான் ரெண்டு விதமாக கேட்கலாம் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஃபார் எலாஸ்டிக் கொலிஷன் இன் ஒன் டைமென்ஷன் கேட்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ப்ரூவ் தேட் ஈக்குவல் மாசஸ் வில் எக்ஸ்சேஞ்ச் தேர் வெலாசிட்டி அப்படின்னா அந்த கேஸ் நம்பர் ஒன் வரைக்கும் நீங்கள் எழுதணும் டெரிவேஷன் போட்டு ரைட்டானா தேங்க்யூ வெரி மச்